突如其来启动节拍，在放肆拉扯情绪飘带。掉那糟糕的长裙摆，总会有最好的安排，别刻意胡来。谁总在微笑的热带，再造乌云的作怪？好在站稳脚踝不算太坏。谁总在悲伤的寒带，装填阳光的青睐？难怪冰山难言，嘴角盛开。最好的安排，坏拒绝丢开口中的手塞。最好的安排，坏 good night sunset。最好的安排，坏拒绝期待更好的未来。Baby tell me why 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 有我在。最好的安排，坏拒绝期待更好的未来。Baby tell me why 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 有我在。离亲啊？嗯，就是双方家长见了面，就可以领证。这么迅速的吗？那个，其实我那天我也是那个随便提了一下，没想到会这样。你说啊，我就希望他呃能够关注你，然后你们俩就可以多多的相处，以后我再慢慢的劝导他。哎呀，我没有想到这个小左心怎么那么着急呢？现在的关键问题是，铁老师以为自己几个月以后就可以当奶奶了。那你们可要加油了，不是，这也是没有办法的办法。武三想的对啊，但是我还是觉得这样不太好，毕竟是骗了田老师。那你想怎么办？一直僵着呀？就连武三那么诚实的人，他都已经被他妈妈逼到这个地步了。我估计他也就是想着以后千万别对不起你，别对未来有什么变数。这么做也能理解吧？我也知道，武三这样做是为了让我安心，但是，我。倩儿，事情已经这样了，你你你你就想好以后啊，好好对田老师。嗯，啊，田老师不容易，这人苦了大半辈子，一个人把孩子拉扯大的。其实他这样的人，嗯，很看重别人对他好，用心这是最重要的。那我现在要领证吗？那你想怎么办？那你除了领证，你还有什么别的办法呀、啊？你给我想一个办法。你要是把你以前说的那些谎全都给如实招出来的话，你们之后怎么办呀、啊？那不行。对呀、啊，既然现在田老师自己都那么主动了，你跟武三就把证先领了，以后的事儿，以后你们再慢慢弥补呗。我觉得周放说的有道理的，那也只能这样。对呀、啊。最近怎么没事老往家里面跑啊？是不是想，假如什么事要求我啦？没事，我还不能往家里跑了，这不是我自己家吗？我问你啊，哎，送礼没跟你一块来啊？啊，不合乎情理吧？哎呦妈，别挑人家毛病啊，到时候人家跑路了。是你吓我呢，问你。张阿姨你好。
周末回来了，哎呦，见你一面真不容易的。大设计师了？没有没有没有，还早着呢。那我说呀，差不多就行了。这女孩子家呀，别太强了，这样会把男人吓跑的。你看我女儿多好，在家相夫教子，多和谐，多幸福呀。我给打电话进来，我来不来？沉不沉啊？嗯，听到声了没？没有。阿姨，啊，你再去超市跟我说一声，我去接你啊！哎呦呦，那个你工作那么忙，哎呦呦，这怎么好意思麻烦你？啊？工作哪有您重要？以后去给我打电话，随叫随到。哎呦，你说这孩子，行行行，我打电话给你。你说这小伙子怎么那么眼熟呀？是吗？你你是不是上过电视啊？啊，上过几次，工作需要。我想起来了，老李他就是那个做生意的大老板。大老板，哎呦，今天我在这儿见到真人了，<笑>呀，这年轻有为的一表人才，真了不起啊！真好，没什么，我还老觉得自己配不上周芳呢，不够优秀，是不是？没有没有，你挺优秀的，不是，两个人都很优秀，啊、嗯，所以说这女人呢，自信一点，优秀一点，呃，找一个这个男朋友，会更优秀。啊，回家吧。好，回家。走走啊，再见，再见，阿姨。哎，走吧，走吧。阿姨，回去叫叫我做饭。周芳老嫌我做饭难吃。你刘阿姨这个人啊，什么都好，就是说话不中听。特别是她自己做了外婆以后，哎，动不动就拿这个结婚这事儿来戳我，烦人。那今天送礼还真是来对了哈。让你扬眉吐气了吧？今天表现不错啊，值得表扬。哎，阿姨，你们平时一起跳舞吗？啊，我偶尔。下次你再跳舞啊，你把我喊上，我给你照张脸。嘿，你还会跳广场舞啊？哎，我什么不会我。哎，没准你要去的话啊，很受欢迎。嗯，老三。哎，哎呀，天天盼着你来呀。啊，总看棋谱，这没有对手。哎呦，我最近是有点忙，没顾得上。算了，哎，走走，我们先在下。哎，行行，来。什么你啊？半路跟我结人呢？那切磋切磋吧。人小宋大印的啊，今天要露一手。嗯。哎，你看看，看看这变化啊！薛哥跟我抢人了。谁跟你抢？啊？好，那行，那我不抢。来来来，让人家小宋说。小宋，你自己表个态，你是跟他去下棋呢，还是在这做饭？嗯。我呀、啊，我，我都行吧。你看我干嘛？又没人稀罕我，我又不抢手。啊，那个，没说，先做菜，先把饭吃了。就是啊，你总得先吃饭吧你、啊，真有意思。小宋，露一手。来了来了来了。来来来，田老师，请上座。哎呀，不不不，您坐您坐，哎您坐吧，不客气了，田老师。谢谢谢谢，嗯，好，嗯。哎呀，这个时间太快了，我们好像有十年没见了吧？啊，是啊是啊，哎呀，你看这么多年不见，你们俩还是那么年轻，一点都没变。哪儿啊？你看孩子们都到了谈婚论嫁的年龄了，你说我们怎么能不老呢？哦，对了，我听玲玲说，您前几个月做了手术，现在身体还可以吧？啊，还好，呃，只要定期检查就没事了，谢谢。那段时间多亏了小左跟着忙前忙后的，真是辛苦他了。他是应该的，做男人嘛就得有担当。哎，以后啊，你们有什么事情就尽管让他去做。啊，小左这孩子比同龄人要稳重成熟的多，田老师。都是你教育的好啊！哪里？哎，等等，青青，这个时候怎么能喝冰饮料呢？玲玲，赶紧给青青倒杯热水。好。好啊！哎呀，你看他们小孩子都不懂。说实话，田老师，我们刚知道小左是你儿子的时候啊，其实我们都挺惊讶的。你是不是也是跟我们一样的感受啊？啊、哦，是的，是的。<笑>但是事实证明，好像我们两家还挺有缘分的哈、啊。啊，是啊，是啊。呃，刚开始我也觉得挺巧合的，啊，只是你看我们家的条件
，怕是委屈了你们家青青啊。啊不，田老师，我倒是觉得，只要两个孩子情投意合，三观一致，生活中呢能够互相理解包容，事业上能够互相支持，这就足够了。小左啊，有上进心，有责任感，我相信他将来一定会发展的很好的。对对对对，只要他们情投意合啊，他们过得好就行。哎，田老师，我知道我们家青青小时候没少给你添麻烦，但是你现在也看见了，你看她越来越成熟，越来越稳重，对工作呢也是特别的认真，特别的努力。哎呀，其实我们做家长的也不盼着她能有多大的成就，我们最大的愿望就是希望她能够找一个合适的人，能够组织自己的小家庭，能够幸福。美满的，一直生活下去，我就知足了。<笑>是啊，是啊，只要他们过得好就行嘛。嗯。<笑>哎，既然你们二位都放心了，那咱们尽快把日子就定下来吧。现在结婚啊，这个订喜酒也挺麻烦的。是。别等着秦青啊，肚子大了不方便了。妈。大致情况就是这样了，对不起啊，我应该提前跟你们说清楚的。你要是提前说了，我就不会去吃这顿饭。妈，你别生气了，其实田老师对我很好的。好什么呀？要不是小左骗他，他能同意吗？再说了，以你的条件配他儿子那是绰绰有余的，他还挑三拣四。没有没有，他对我一点意见都没有，他就是怕。他怕别人说他们家高攀了咱们家，所以他才犹豫的。你少替他说话呀！冷静冷静。不管怎么说呢，小左这孩子不错，只要他们情投意合，咱们呢，没必要计较那么多。不是我要计较啊，我是怕我们女儿将来受委屈啊。哎呦妈，不会受委屈的。结了婚以后，我们是要单独住的。再说了，有你们俩替我撑腰。谁敢欺负我呀？是不是，爸？嗯，你打我吧，你生气你就打我好了呀！傻孩子，你傻呀！啊！苏总不好了，黑客破解了系统，明耀获取了最高权限，研发部和公关部正在讨论对策，大家都在等您决策呢。我知道了，去吧。芳姐，嗯，宋总对你可真好，还送你索菲亚的衣柜。这样你就可以把自己的作品给放进去了。你喜欢啊？喜欢啊。喜欢的叫你男朋友送你啊。那我这不是还没找到吗？你好，周放。喂，周总，创品网在线定制这边用户数据泄露，之前的订单可能会出问题。什么用户泄露？对。苏总代收收解决了，他让我先通知平台上的品牌方，让你们做好网店顾客大量流失的准备。行，我知道了。悠悠，嗯，你把权也交过来。哦。嗯、这绝对是一个大好的机会。苏雨山那边需要时间来恢复网站应用，而我们可以趁这个时机抢夺用户。我同意苏总说的，现在对于我们来说绝对是一个大好的机会。只要我们保证后台不出纰漏，同时大量推广，获取用户，市场就是我们的。真是太好了！没想到苏雨山这个老狐狸，竟然给自己挖了这么大的坑。<笑>趁着这个机会做推广倒是可以，但是啊。商场上没有那么多巧合，而且苏雨山这件事到底背后发生了什么，我们谁都不知道。现在反倒我们成了最大的被怀疑的对象，对吧？所以后面啊，一切动作小心谨慎。放心吧，宋总，我们也会加强安全保障。
怎么回事啊？创平网用户泄露，这里面也有我们的订单。怎么搞的？怎么能出这种事情呢？你这批订单还做吗？做吧，反正订单也都下了，也只能做下去了。做了给谁呀、啊？这可都是按照尺寸定制的，谁定就给谁吧。因为这次用户泄露问题是我们跟平台的问题，跟客户没什么关系。再说，就算他们退单了，我们留着这些衣服也没什么用。倒不如就当是要感谢他们之前对我们的支持，未来有机会再合作吧。好吧，听你的。苏总，技术部已经在加紧时间修复漏洞了，但是信息泄露所引发的一系列问题如何处理，这才是重中之重。对于数据泄露这类问题，背后一定有人指示，否则黑客拿不到好处，通常也不会下手。依我看，这件事儿跟宋明有关，毕竟我们之前有过不少过节，我们两家现在是高定市场的主力军，要是我们倒下，那就他直接胜出啊。所以苏总。这次绝对不能放过他。在线定制板块叫停。修补漏洞不需要很长时间了，我们没必要喊停。在线定制板块只是我们整体布局的一小部分，我们不能因小失大，损害了我们的企业的形象。给我彻底的查，我想知道究竟是谁，是谁盗取了我们用户信息。不要给消费者一个交代。至于竞争对手那边，尽量拖慢他们的节奏，以防他们钻空子。好，我明白。就这样吧。最近好些了吗？我想我不会再来了。怎么了？累了就停下来吧，看看身边的风景，其实也很好啊。这句话我对他说过，可他根本就不愿意停下来陪我。我想好了，我要跟他离婚。苏总，感谢您能接受我台的采访。对于试衣间用户隐私数据泄露这件事，您有什么要跟用户说的吗？首先，我要向我的消费者表示最诚恳的歉意。目前试衣间项目只是在创品网上试运行，也是因为我们网络安全方面做的还不够成熟。我不希望我的用户再次受到伤害。请问在此之前，您对试衣间的隐私安全问题有过预判吗？大数据时代，网络信息安全是永远的课题。我不相信这世界上会有最完美的防御，任何的防火墙都会被摧毁，包括零防科技。但是，我们一定会尽我们最大的。如今问题已经出现，在这件事上，您是不是有着不可推卸的责任呢？是，我会负责到底。这件事情也给了我们一个提醒，今后我们会把重点放在。如何保护消费者隐私上面？我也要警告那些盗取消费者信息的人，我会给他们最严重的打击。宋总，苏雨山他明摆着自己垮了，想把咱们拖下水，想把我们也整垮。你先不能慌啊，我们得稳住。不，您怎么一点都不着急啊？咱们现在跟之前是有差别的。有什么差别啊？原班人马。高新技术，而且资金更充足，比原来更好了。差别就是你对我没信心了，绝对没有。我发誓，我对你是百分之一千的信任。我这不是怕对面有骚操作吗？行行行行，别废话了啊！上次看着你吃了这么大亏，我现在心里都还难受着。我们只要把软件做好，让用户有最好的用户体验，那就赢了。别人说什么都没用。知道吗
Mm. Til mamma.先把负面新闻压一压，不要让它蔓延那么快，啊！哼，我相信很多人等这一天等很久了吧，一定会落井下石的，你放心。你帮我定好所有的细节，免得有连锁反应。我知道了，就这样吧。又睡沙发上呀？快起来，起来！嗯，进屋睡，走。我不想动。哎，哎，我来。怎么样，还顺利吗？订单太多了。创片网不是出问题了吗？你的订单还那么多。但是之前的订单都已经生产了，现在没有办法取消，我也只能继续去做了。那有没有需要我帮忙的？你会按摩吗？太会了，按哪里？嗯。哎呦！你说我也是个有头有脸的人，对吧？资金也有，资源也有，你不利用我一下？这不是在利用吗？你的力度刚好，而且手又很软，未来一定会成为一个好办模式。有事跟我说吧，别自己逞强啊。宋林，你说为什么不能达成一个共赢的状态呢？一定要拼一个你死我活吗？这就是竞争啊，市场就这样。如果想共赢的话，那除非一方先妥协，先示好。那就算有一方要先妥协，先示好。另一方也不一定会握手言和。为了你，我愿意试一下。嗯，才不要你为我牺牲呢。而且，就算你愿意妥协，苏雨山也不一定会领情。那是他没有我大度。对的，对。嗯、喝个战马提提神。防火墙测试进行的怎么样了？安全隐患比想象中还要严重，系统级别还是不够。这是辛苦你了，应该的。我们什么时候可以实现智能化自动升级，实时更新防卫系统？也不是不可能，不过目前主要还靠人工。一会儿等测试结束之后，看看综合数据分析，再研究一下怎么解决。嗯。再往下一点点。哎，有要求还挺多。要不要我帮你按？你不是累了吗？趴下。快点趴下。趴下。哎呀，还要趴下。嗯。哎呦。嗯。来吧。哎呦。
。宋先生，嗯，请你把眼睛闭上。嗯，眼睛闭上。可以吗？还不错。那个，秦青和五三要领证。嗯，你呢？我什么？想不想领证？哎，你一个有头有脸的人物，不拿个鸽子蛋，你觉得你这么仇恨，我会答应吗？那我现在要是拿出来鸽子蛋了，你嫁吗？猜我会不会嫁？我不猜。我也没打算结婚。你太俏了，你干嘛？哎，你还跑？哎，丽丽，哎，你回来了。妈，哎，哎，快，快坐下。妈，你让我回家是有什么事儿吗？去吧，儿子，以前妈妈有做的不对的地方，请你原谅。妈妈也是为了你好。谢谢妈。既然要当爸爸了，就一定要成为一个有担当、有责任的丈夫，不能像以前一样那么孩子气。其实，我们，你爸爸走得早，我呢，为了养家，从小对你关心就不够。但是，你一定不能让你的孩子缺少父爱，一定要给他一个完整的家庭。单亲的孩子太不容易了。妈，您放心，我知道爸走得早。你养我不容易，我和琪琪结婚了以后，会对您更好的。你们俩要是对我好啊，那以后就经常带着我的大孙子回来陪陪我。如果你们没有时间，那我就把学校的工作放一放，给你们专门带孩子。芳姐，高定系列那边大部分都退单了。成衣上个月的交易额好不容易才上升百分之三十，也不知道会不会受影响。不然我去找客户聊一聊，这样就不会让我们的订单也黄了。芳姐，如果他们不信任平台的话，我们就派人上门重新量体，哪怕是别的城市，只要我们能联系到合作的量体师就可以，这样起码能保住订单，别亏钱。也不影响 KKY 成衣品牌的口碑。如果现在这么做的话，也就等于我们自己否认了在线定制的可行性。它可不可行，其实跟我们也没什么关系，我们做好线下就可以了。可是我们也要意识到，现在这些订单全都是定制平台为我们带来的，否则以我们品牌的知名度还有影响力，是绝对不会让销量迅速攀升。我们不能因为现在平台暂时下线就雪上加霜，我们更应该坚持自己，做自己该做的事儿。那你还是打算把这批取消的订单做完，然后免费送给客户吗？对，要让客户看到我们的诚意，也要让他们认识到在线定制的精准、高效和便捷。而且，在线量体的这个失真问题已经得到进一步完善，我们更应该做到让客户享受在线的便利。未来我们会做得更好。抱歉了，今天我要独断战行了。没事，姐，你做什么我都支持你。虽然我不认同，但我也支持你。真的要这样吗？嗯，亲爱的，我答应过你，我一定会搞定这件事情，一定会对你负责到底。虽然现在这个做法不是最合适的，但是我妈我是了解的。再这么下去，我们两个人都会很疲惫
，我不想这样了。吴三，你不用太担心，是我骗了我妈。回头我找一机会好好跟她解释解释，哄哄她，她应该会答应的。只是我想知道一点，你是真的愿意跟我在一起，愿意跟我结婚领证，而不是……我当然愿意嫁给你了。非常确定，你不用太担心，什么事情都有我的。嗯，走吧。我想跟你说件事啊，嗯，我觉得现在是离开创品网最好的时机，来我公司吧。你在挖墙脚还是在泡橄榄枝？怎么说都行，现在是在线定制刚刚起步的时机，每一个品牌都有竞争。你说你的品牌刚刚起步，然后创品网就被叫停，你只能回归线下了，对吧？这对你影响很大呀、啊。那你有什么丰厚的待遇吗？待遇啊。嗯，我的公司需要你这样的优秀设计师和优秀品牌来提高软实力。那我宋林本人也非常需要你。嗯，那确实待遇蛮丰厚的。但是我觉得现在公司正在面临这个巨大的挑战，对我来说，我确实是面临着一个巨大的危机。我想看看以我的能力，我能走多久。就像当初你遇到困难，也没有妥协一样。而且苏总他也对我挺好的。我总不能在公司有困难的时候，就立马跑路吧。嗯，别着急决定，你再好好考虑考虑，考虑好了再说。嗯，那我考虑考虑。上班吧。好，晚上见。去开门。来啦，田老师。哎，哎呀，哎呦喂，你怎么还抱他呀？这这这全是细菌，那很脏的。你现在怀孕了，哎，你这个时候不能跟这些猫猫狗狗什么的接触，弓形虫你知道吗？那孕妇要是感染了。胎儿会畸形的，你懂吗？应该没什么问题的，我经常帮他洗澡，而且每年都会打疫苗。哎、没用没用，全是细菌，他还是会有的。你听我的好吧，赶紧把他给送送走，好吗？哎呦喂！哦，对了，你家里有香菜吗？我刚才忘买了。我平时不吃香菜。哎，你怎么能？挑食啊，这个时候不能挑食，要什么都要吃，要均衡营养，懂吧？我，哎，你别进这儿，你现在是孕妇，不能进厨房，这里面油烟那么多，对胎儿不好。啊，我今天啊，给你炖一个排骨汤，盖的。田老师，嗯，我有事想跟你说。啊，有事儿，待会儿再说啊，别进来了，我去忙了啊。子，手把脚失败了吧？嗯，算是吧。周放不愿意走，说不能这时候离开。尊重他，随他去吧。我现在啊，越来越能理解你眼中的周放是多么的与众不同。嗯，哪儿不同？跟同龄女性相比呢，她更加的独立。
性格直接，有自己的想法和立场。而你呢，懂得爱他，保护他，给他足够的空间，这就是你们很契合的地方吧。春芳问我个问题啊，他说我和苏雨山之间为什么不能双赢？你说为什么？嗯，如果这个时候考虑双赢的策略，是可以帮万峰解他的燃眉之急。但是苏雨山不见得会领情啊。如果两方意愿不能同意的话，那一定有一方会输得很惨。当初我帮万峰做项目评估的时候，就提醒过他，他这款 app 当中存在不少漏洞。可是他急于求成，就是不听。今天的局面也是在意料之中。如果我们立即制定出推广方案，趁此机会将宣传做上去，就可以抢占市场。但是如果你确定要帮苏雨山，我也会支持你。毕竟，可以把我们在线高定的市场扩大。我也不希望看到我的老东家为了此事焦头烂额。你觉得苏雨山能答应这个提议吗？我不是很了解他，但是我觉得我们可以试试。困了，你先睡吧。嗯，哎呀，我都感觉我好久好久没看见你了。我不睡，起来。哎，亲爱的，你就这样嫁给我了？我也没给你买钻戒呢。我每天都跟首饰打交道，有没有也无所谓啊。不能无所谓，结婚钻戒是女人必备的。要不这样，明天你去挑钻石，我来买单。不要替我生气啊！我现在可是左总。那好吧，谢谢老公。嗯、亲姐，来。嗯。这几颗啊，是我们店里刚到的，成色特别好，一般人我都不给他看。确实不错，但是这次我是给自己看的，这有点太好了。你要结婚了？哎呦，恭喜恭喜恭喜！哎，不对呀、啊，你给自己挑，不是应该挑最好的吗？我，我没必要啊，也不需要啊，每天见我也不稀罕啊。不会吧，这不像你风格呀。哎呀，你就别多问了。你帮我挑几颗一万块左右的给我看看，行吧。不过这颗的成色确实不错啊，青姐，你不会是在帮你男朋友省钱吧？这么明显啊？啊，有点明显。他才工作没多久，赚钱也不容易，我不想让他花太多钱。青姐啊，你看你平时吧也挺浮夸的，我是真没想到啊，你这一嫁人那么会为对方考虑。我看起来有这么浮夸吗？<笑>看来这次是真爱了。呃，青姐啊，我觉得这结婚戒指吧，还是不能凑合。你要是真喜欢这颗的话，我倒是有一个主意。什么主意啊？嗯、呃。反正你也不差钱，大不了呢，你补个差价，我给你开个一万块钱的单子，这样一来呢，这钻石你也带回去了，又不会伤人家自尊心。啊？呃，我就随便一说啊，你,你别不高兴啊。我怎么就没想到呢？你也太聪明了吧！就这么办了。<笑>那还愣着干嘛呀？那那那什么呀？赶紧去，救他。
。下班了。还没呢，在休息，想你就给你打电话。真乖啊，小五三儿。对不起啊，亲爱的，今天都没有时间陪你去选钻石。你选好没有？我还等着买单呢。我已经选好了，到时候拿给你看。多少钱？我转给你。你的工资卡都在我这儿，你还给我转钱啊？你每个月给我那么多零花钱，我花都花不完。啊，那你就转我一万二吧。这么便宜啊？我可以打折啊。我可以申请最好的折扣啊。你没骗我吧？你就放心吧，我不会亏待自己的，我一定会选择最喜欢的。你喜欢我就喜欢。外丰集团被告了，应该还挺麻烦的吧？你说那事儿啊？嗯，我听我爸说，苏雨生这些年没少惹人眼红，现在一出事，股价下跌，他们手里的那些项目都出问题了，应该挺麻烦的。哎，你要注意啊，别被牵连啊。嗯，放心吧。嗯。这么多啊？什么这么多啊？五三给我转账。五三二七七什么意思啊？五三二七七，五三爱情金。
是爱曾经降临过。如果说还记得深海过。